vítajte. Takže vítajte medzi nami. V podstate vieme, že teraz ste vo vrcholnej príprave na majstrovstva Európy v kanoistike na divokej vode, ktorá bude po 8 rokoch znova na Slovensku, v Čunove, 3. a 6. júna. V akom stave je momentálne vaša príprava? Na začiatok by ste nám mohli povedať, a prípadne trúfate si vyhrať na domácej pôde? Dobrý deň. Naša príprava je asi v takom stave, že momentálne prebieha sústredenie tu v Bratislave, v Čunove, kde ktorá je vlastne naša domovská trať a tu budú usporiadané aj majstrovstvá Európy. Ďakujem pekne. Dnes tu máme zástupcov základných škôl z celého Slovenska, ktorí sa v školskej súťaži venovali téme energia v doprave, ako budeme jazdiť v budúcnosti. V mnohých prácach sa objavovalo ako palivo aj stlačený zemný plyn, teda CNG, a vy práve toto palivo testujete. Čo hovoríte na tento pohon, respektíve, ako sa vám to zatiaľ pozdáva? Dobrý deň aj ja. No tak samozrejme, je to predsa len ekologickejšie palivo, jak ostatné. Je to porovnateľné jazdné vlastnosti to má, takže nedá sa hovoriť o nejakých nevýhodách. Určite tam sú len tie výhody. Máme požičané jedno auto, ktoré jazdí, dá sa povedať, úplne super necítime, že máme pod kapotou plyn. Takže je to úplne super. Dobre. Vaše okolie teda zaregistrovalo pravdepodobne, že jazdíte v aute na CNG, pretože som ho videl a teda je olepené celé, teda jednak vašimi menami a jednak tým, že je na CNG. Ako reaguje okolie, teda keď vás vidí priateľi a známi, keď prídete na takom aute niekam? Tak samozrejme, že sa pýtajú, kde sa to dá zohnať, taký pohon, kde sa to dá vyskúšať, tieto autá. Máme veľmi dobré ohlasy na to. Veľa ľudí sa o to zaujíma a veľa ľuďom to dávame aj požičiať, to auto. Nech si pojazdia. No a hovoria, že takisto, že sú s tým, že sú prekvapení, ak to jazdí a vôbec necítia, že to ide na plyn. Keď sme sa spolu rozprávali ešte minulý týždeň, hovorili ste, že vás zastavili dokonca aj policajti a že sa vás pýtali. Môžete povedať o tejto príhode niečo viac? Áno, vlastne mňa zastavil policajt, videl už na tom aute, že to nie je obyčajné auto na benzín alebo na naftu a takisto pýtal sa, že aké to má výhody a tak som mu to trošku zreferoval v krátkosti. Dobre. Ako som spomínal na začiatku, ste trojnásobný olimpijský výťazí, majstri sveta a Európy. Ako ste sa dostali k tomuto športu, respektíve v akom veku, koľko ste mali, keď ste začínali? No, my sme pretiekať začali pomerne neskoro, oproti ostatným. V nejakých až 14 rokoch sme začali pretiekať, ale pri tej vode sme boli od malička, pretože aj mama, aj otec, oni robili tento šport. No a od malička sme boli pri tej vode a chodievali sme ako diváci na tie preteky sa pozrieť. No a aj sme si skúšali v tých kajakoch trošku popadlovať, takže tie skúsenosti máme, dá sa povedať, od detstva. Vrcholový športovec a škola, idú tieto dve veci dohromady, ako ste stíhali popri športe, povedzme, sa učiť, respektíve chodiť do školy? Tak ťažko hovoriť teraz, že to ide ideálne dokopy. Samozrejme, keď sú vytvorené podmienky pre toho športovca, keď chodí do tej školy, tak sa to dá zvládať v pohode, ale keď chce človek stíhať napríklad vysokoškolské dené štúdium, tak ten vrcholový šport už je taký, dá sa povedať, druhoradejší a preto my sme spravili si kurs vysokoškolský, taký dvojročný, trenerský, takže to je všetko, čo sme zvládli pri tom športe. Na tej strednej škole to bolo takisto dosť ťažké pre nás, pretože mali sme školu, ktorá už išla na percenta a už sa nedalo vynechať nejaké tie hodiny, už sa to ťažko stíhalo potom. No a 
tak sme to museli trošku dohaňať na konci sezóny a museli sme chodiť na všelijaké doučovania. No a nakoniec sme to zvládli, našťastie. Tak ja naozaj je to obdivuhodné, že teda popri naozaj vrcholovom športe ste dokázali, dokázali naozaj tú školu dokončiť, respektíve sa zúčastňovať na vyučovacom procese a tak ďalej. E, naozaj je to tvrdá drina, vrcholový šport. Mali ste niekedy chuť to zabaliť? Tak sú, sú chvíľky, kedy si povieme, že máme toho dosť. Ale zatiaľ to bolo našťastie krátkodobo. Povedali sme si, že treba to hodiť za hlavu a ísť ďalej na, na druhý deň. No a je tých chvíľ, kde je počas tréningov veľmi veľa, no ale, jak som povedal, to treba hodiť za hlavu, jak všetky problémy v živote, treba sa pozerať do budúcnosti a ísť ďalej. Dobre, teraz otáčka, otázka troška z opačnej strany. Získali ste v podstate v športe Všetko, čo sa dá, olimpijskí výťazí, majstri sveta, majstri Európy. Čo vás poháňa do ďalších tréningov, do ďalších pretekov, aby ste vôbec ráno stali z postele a išli na ten vlastne teraz ste uprostred prípravy na majstrovstvo Európy? No, ka- každý ďalší pretek je nová výzva a e, takisto chceme dobre obstať, čo najlepšie na každom preteku a e, to je tá motivácia, možno tak rozširovať tú medailovú zbierku. To je asi také najdôležitejšie pre nás. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Držíme vám palce, aby to na Mestrovstvách Európy dobre dopadlo, hlavne aby vám vydržalo zdravie ešte tie týždne, lebo samozrejme pre športovce je to zdravie najdôležitejšie. Budeme držať palce, aby ste na domácej pôde teda získali, získali titul. Ďakujeme ešte raz za rozhovor. Ďakujeme.